Katika video hii tutajifunza namna ya ku histogram graph kwenye SPSS. Histogram ni graph ambayo inatumika kuonyesha trend ya dataset na graph hii imegawanyika katika maeneo matatu. Eneo la kwanza inaweza kawa ni symmetric, yani normal distribution. Kwa mfano ukiangalia uh, graph hii hapa hii ni normal graph. Graph ambayo data zimeelemea katika upande wa katikati. Unaweza kusema ruha kama hiyo. Yaani zile data points nyingi zimekimbilia upande wa katikati. Kwa ukiangalia grafu imenyanyuka zaidi upande wa katikati na upande wa pembeni huku grafu zime, zimeteremka. Kwa hiyo tunasema ni normal distribution au sometimes tunaweza kusema ni symmetric. Uh, grafu ya pili ya uh, histogram inaweza kawa ni skewness. Skewness ni grafu ambayo data zinaelemea ima kulia ama kushoto zile data points zinakimbilia upande mmoja endapo uh, zile data points zitakimbilia upande wa kushoto itakuwa ni positive skewness kwa mfano wake kama huu kuna jokuta kwamba uh, graph imenyanyuka zaidi upande wa kushoto lakini upande wa kulia kuna tail kuna kamkia fulani kwa huu upande wa kushoto sasa ndipo data ambazo zimeelemea kwa wingi zaidi kwa hii inaitwa ni positive skewness kwa unaweza kukuta sasa hapa kwamba hii median Media inakuwa inaelekea upande wa first quantile first quantile ya dataset. Grafu ya tatu uh, ya mwisho inaitwa negative skewness. Kwa hiyo nyenye data zinakimbilia upande mmoja lakini zinakimbilia upande wa kulia. Na inakuwa na negative skewness. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa ni kwamba uh, Grafi imenyanyuka zaidi upande wa kulia lakini upande wa kushoto kuna tail. Kwa hii ni positive uh, skewness. Sasa vipi utaweza ku construct histogram? Of course kwenye Microsoft Excel unaweza lakini katika video hii ya leo tutaangalia katika upande wa SPSS. Cha kwanza uwe na data kwanza analysis inaanza pale ambapo ushafanya data collection, data umesha kusanya unazo ndio unaweza kufanya analysis. Na hizo data si kukusanya tu umezifanyia exploration pia umefutafuta uchafu uchafu umezi clean umeondoa zile null value umezi transform zile variables zako vizuri kabisa kama tulivyoona kwenye video hiyo tangulia kule nyuma kwamba unafanya data exploration baada ya kufanya data cleaning baada ya kufanya data collection unafanya data exploration kwa create a data set uwe na data ambazo unashofanya collection na hizo data ziwe ni quantitative data kwa sababu unapo construct histogram histogram inachorwa kwenye data ambazo ni quantitative data kwa kisha kuna data set unachora sasa hiyo graph yenyewe kwenye SPSS alafu lazima iwe na title iwe na key lakini iwe na x na y axis x zitakuwa ni quantitative data under observation x zitakuwa ni data au population ambayo unataka uifanyie prediction so zile x zitakao bando wa chini lakini y itakuwa ni frequency mara zote tunasema y ni frequency zenyewe zitakuwa pande ima kulia au kushoto lakini mara nyingi zinakuwa pande wa kushoto kwenye SPSS so now tufanye uh, practical kidogo so kama utakuwa umesha install SPSS ukifungua kwa mara ya kwanza inaonekana namna hii na ina mode mbili ya kwanza ni variable view ya pili ni data view data view unafanya una insert to data as well lakini variable view una define variable zako data type data size na constraint nyinginezo so kwenye video leo tuangalie sana hizi variable tutaje kuziangalia kwenye uh, episode inayohusu uh, regression na correlation as well kwenye excel so ndauje kubonyeza file na import file la excel na import data set data set ambazo ni data nimezikusanya microsoft excel ni program ambayo unaweza kaitumia kufanya data collection Analysis unaweza kufanya lakini sio kivile sana kwenye Excel. Yeye anafanya basic analysis na nini? So X, uh, SPSS hii ndio ina kidogo na yenyewe inaona ipo advanced kidogo. So nitabonyeza file, nitabonyeza uh, import import data kisha nitakuja kuchagua Excel. Eh, data zipo kwenye Excel. Nikisha click namna hiyo na kuja kuchagua sasa uh, yani na browse hizo data zangu zipo wapi? So of course mimi data zangu tayari nimesha zibrowse so uta navigate kwenye desktop uh, kwenye kompyuta yako hizo data zipo same gani so mimi data zangu hizi hapa so nita select 
nitoe right click file la excel kisha nitabonyeza open huyo itatokea dialog box hapa kunihitajia niweke settings mbalimbali mbali. so hii inaacha default kila kitu naacha default lakini kama kwenye hilo file la excel una sheet tatu nne unabonyeza hapa worksheet alafu unachagua hizo data zipo kwenye worksheet gani kwa sababu unaweza kuwa na sheet tatu nne kwenye excel sheet ni zile uh, just like uh, page kama page kwenye excel so kama unazo mbili basi hapa utakuwa na select mimi na sheet moja oh, kama unavyoona inaonekana moja but then click okay so tayari hapa nipo kwenye variable view ni kwenye data view view hizi ndo data zangu uh, kama unavyoziona hizi ni data set sometimes unaweza kukutana video tutorial vya namna hii hivi video tutorial vina issue una just ku, ku clear tu una au unaweza kaifuta hii uh, row ambayo ina ina hizi data ambazo ni hazina kazi so una right click na just clear mpaka ifikia hali kama hii okay so na data set hizi ambapo hapa na region hapa na number of sick yani hawa ni namba idadi ya wanaume lakini respondents ndo data zangu nilizo kwa nazo lakini nataka ni uweze kuchora histogram so histogram inachora kwenye quantitative data is number lakini huichori kwenye quantitative data ambazo ni text okay na kuja kwenye upande wa variable view utaona hii region ni data type ni string kama unavyoona na hii um, number of sick unaona data type ni nini ni numeric na respondent ni numeric numeric maana ni quantitative data ni just like a, a number so nikija hapo kwenye data view hizi ndo data so ndio kwenye graph ndamuiza chat builder nita click okay itatokea chat builder nita navigate histogram histogram ndio chagua hii basic histogram nita plot nita click na kwa drag hapa kinachofuata ni ile hatua tuliosema una define x na y x zitakuwa ni data ambazo unataka kuzifanyia observation y zitakuwa ni frequency x ni data au population ambazo unataka kuzifanyia prediction y zitakuwa ni frequency kama tulivyosema kwa hiyo kwa kesi namna hii sasa mimi nachagua hapa uh, x itakuwa ni respondent just niweke hapa namna hii y itakuwa ni number of sick itakuwa ni namna hii alafu nakuja kwenye uh, chart appearance na click kisha naika tiki hapa na check kisha na click outer ina x axis na y axis hii ni frame hii ni grid lines hizi bana siku change color na click hapa kisha nitakuwa nimezipa color by then na click okay kote hali mesha chora hiyo histogram so hizi na zi just kuziselect kama hii na select na kunyeza delete kufuta hizi ambazo of course zina kazi kila chofata sasa na format graph na double click na mna hii ni kisha kwa nime double click na expand kisha na double click tena hii graph yangu na chat size kisha na ongeza size unye ongeza size hapa ito ongezeka na click apply utona uh, chat imongezeka kama hivi kisha unaweza kai format ukaja kwenye uh, uka double click tena kama hivi sasa kai double click kisha ukachagua uh, style hapo ukaweka hii hizi uh, dash dash za namna hii kisha click okay kutoka kubadilisha uh, font family utai click uh, hii font family ambayo ni hii kisha nitakuja hapa nita just kuchagua consoles console as hii ni font family kisha nita click okay utaona hii text imebadilika hii ni size nitachagua hii uh, 16 utaona ime change hii ni color uh, just nitachagua hii hapa utaona pale ime change na hii ni background color nataka uweke background color unaweza kuchagua background color kwa mfano ni ile kule itaweka namna ile okay. so kitaka kwa undo una just kubonyeza hii undo unarudi kwenye ile step ya nyuma yake So na hii respondent just na select respondent then uh, anakuja kwenye font family unaweza kachagua tahoma cause alafu un click enter itaibadilisha font family so hapa mimi nataka just iwe consoles consoles 
Alafu nakuja kwenye font family font size inachagua 16. Uh, Witaka we bold no problem na ifanye na kwa bold kama hivi bold. Nataka um, hiyo italic na just kubonyeza i hapo itakuwa itatokea. Na font color unaweza kuichagua ikawa ni hiyo. So number of six nikitaka kuedit na double click nitakuwa nime hii hapo naweza nikabadilisha so hizi anazitoa hizi underscore alafu na click enter so ita rename pale so nikiklick hapa yes inaitoa nikiselect hapo uh, nikiselect inakuja kwenye font family just nachagua consoles uh, na hii just font size nachagua 16 then uh, yes namna hii number of six so line za ndani una just una click line yenyewe una click pap afuna double click so unakuja kwenye uh, chat kwenye uh, lines hapo unabadilisha hiyo line then unaweza kubadilisha na kala katika kala namna hii then ukaklik apply afu kwa click close so nikija kuiangalia tuna imebadilika so kinachofuata sasa ni ku export uh, hili file kwenda kwenye Microsoft Word. Kumbuka hii ni SPSS na just inaweza kawa ni report unaiandaa na nini. Uh, sasa unataka ui save hii kazi. Kwa hiyo nikibonyeza close hapa itaipachika hii graph yangu hii hapa. So nikitaka ni export naweza nika right click nikabonyeza copy as nikachagua image. Nimekopia the image. Kisha nafungua Microsoft Word. Uh, just nifungue Microsoft Word. Nikija ku paste na paste as image kwenye Microsoft Word. Kwa nitachagua blank document na kwa sababu ile picha ni pana nitakuja kwenye page layout nitakuja kwenye orientation nitachagua landscape ili ni paste. By then nita kwenye control V nitakuwa tayari nimeshafanikiwa ku paste. Hii inakuwa kama report kwenye Microsoft Microsoft Word. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo unaweza kaichukua sasa hiyo graph yako. Ya pili unaweza kai export kwenye file zenu unabonyeza uh, export unabonyeza export ku export unaweza kai export kama portable document format hiyo ambayo ni pdf kwa nita navigate nitakuja kwenye browse navigate kwamba hilo file langu ni save wapi kwa na save kwenye kwenye desktop alafu na ipa file name file name naipa jina la phone demo zenu na click save kwa nitakuwa nime save hii chart kama pdf lakini sasa kai save kama file extension Microsoft Word nitachagua hiyo uh, Word document hii hapo then na click hii okay kwenye desktop location kwenye desktop na file name ni yeye lile so na click hii okay so ita so nikija kwenye desktop nitaiziona hizo uh, so nikija kwenye desktop na kuja kukutana na uh, file yangu ambayo ni hili la Mac, is la Microsoft Word so nikifungua so hizi zinakuwa unaweza kazifuta chat yenyewe ni hii ambayo ni hapa kwa hiyo hizi unaweza kazifuta hizi hazina kazi tena unaweza kazifuta yes itakuwa itakuwa namna hii okay so hii ilikuwa ni upande wa uh, negative uh, skewness ambayo inaalia upande data zinakimbilia upande mmoja ambapo ni upande wa wakulia so inategemea na data set zako zimekaaje sometimes ukakuta una data uh, lakini hizi graph zinakuwa zinapishana pishana sometimes zinakuwa zinakuwa flat sometimes inakuwa ni normal distributed na nini so nichukulie mfano kama uh, hii chart ni close Yes, ni ukitaka ku save hii una save baada ya unaoja kuiendeleza kuiedit. Uko ukiklik yes hapa, ningeklik yes nita navigate na i save wapi labda kwenye desktop hapa afu ni labda hii naweza kusema hii ni just like a, a graph a file, as a file name. Kisha na save kwenye kwenye desktop. Kwa uta save kwenye extension ya hiyo SPSS. Kwa ukifungua mara mbili unakuja kuiedit. Kwa kwa nature ya data set zangu ambazo ni number of sick pamoja na respondent kutokana na data hizo nimeweza kupata graph ambayo ina, ina skewness as well suppose na import eh, data nyingine kwa nakuja kuchagua just uh, excel 
and then na navigate hiyo data set ipo same gani na ipo kwenye desktop hapo hapa then ni kwenye somewhere Uh, desktop oh yes nije kwenye so ni chagua hii uh, normal distributed so ni data set hizo afu na kwenye za okay so hii yenye make na just we close na ina kazi so no uh, hii hapa ya mara kwanza so hii ndo ambao ni me upload yes no ambao ni hii okay so unakuja kwenye graphs chart builder hii na click okay then naoja kuchagua histogram then na press respondent na kwa kwenye x na mouse ikina kwa kwenye y then naoja kwenye chat appearance na click okay hizi na just na zuzu click okay na mna hii zona na click okay then ni mibu di chat kwa chat yetu hii unayona data zime concentrate sana katika eneola katikati kama na mbuk so hii ni normal distributed manaki So inategemea na data zako sometimes uko upload ukashangaa data zinakimbilia pande labda wa kushoto na nini ambayo inakuwa ni positive uh, skewness So kwenye video inafuata tutakuja kuona sasa uh, tafsiri ya namna kufanya interpretation ya histogram namna kufanya interpretation ya histogram 